एक्सरसाइज इन दिस वीडियो वी विल बी टेकिंग अप अ क्वेश्चन ऑन सीआरसी ये क्वेश्चन एनआईसी के एग्जाम में साइंटिस्ट बी के एग्जाम में आया था ठीक है कई बच्चों को इनमें इसमें कंफ्यूजन था तो मैं इसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो लेके आया हूं कि सीआरसी एक्चुअली साइक्लिक रिटेंडेंसी चेक सम है जो वो एरर करेक्शन में बेसिकली यूज होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बोथ में यूज होता है क्योंकि जब हम सीआरसी निकाल लेते हैं तो सेंडर क्या करता है एक मैसेज के साथ सीआरसी अपेंड करके भेज देता है टू द रिसीवर तो ये सेंडर साइड है मेरा ठीक है और रिसीवर क्या करता है इस सीआरसी को अलग करके चेक करता है कि ये सीआरसी इसी मैसेज के साथ रेलिवेंस रखता है और अगर है तो ना ही कोई एरर है देर इज नो एरर डिटेक्टेड एंड देर इज नो एरर टू बी करेक्टेड ओके तो ये बर्स्ट एरर और सिंगल बेट एरर दोनों ही एरर्स को जस्टिफाई करता है कि है एरर या नहीं एरर डिटेक्शन के फंडे में ठीक है तो आज हम देखेंगे सीआरसी का फंडा ठीक है तो अब सबसे पहले क्या है देर इज देर आर टू थिंग्स फर्स्ट इज डिवाइजर एंड सेकेंड इज मैसेज डिवाइजर में आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में दिया हुआ है दैट इज एक्स फॉर फाइव एक्स फोर एक्स टू प्लस वन तो पहले इसे सेटराइट करते हैं दैट इज एक्स पार फाइव एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो हम हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास फाइव तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्स पार इज फाइव ओके तो एक्स की क्या क्या पावर्स हो सकती हैं इस क्वेश्चन में जैसे हाईएस्ट पावर अगर फाइव है तो उससे कम फोर उसके कम थ्री उसके बाद टू उसके बाद वन उसके बाद जीरो एक्स की पावर जीरो कॉल्ड इज वन किसी की भी पावर जीरो इज इक्वल टू वन ठीक है तो हमारे पास एक्स फाइव अवेलेबल है तो वहां पर वन लिख लेंगे एक्स की पावर फोर अवेलेबल है वन लिख लेते हैं x की पावर टू अवेलेबल है थ्री नहीं है जब जहां पे नहीं है x की पावर अवेलेबल वहां पे जीरो और x की पावर टू अवेलेबल है वहां पे वन और x की पावर वन अवेलेबल मतलब x अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है यहाँ पे x नहीं अवेलेबल है तो जीरो और x की पावर जीरो दैट इज वन दैट इज अवेलेबल तो हम वन लिख लेंगे ठीक है x की पावर टू अवेलेबल थी हमने वन लिख लिया ठीक है तो हमारे पास जो ये चीज निकल के आई है ये है डिवाइजर In the form of bit pattern, in format of bits, right? अब इसको हम real अपना divisor मानेंगे पहली बात तो यह divisor का funda clear हुआ अब जो message है message हमें दिया हुआ है वन जीरो वन ट्रिपल जीरो वन वन जीरो वन अब जो हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स हमने फाइव नोट कर रखा था जितने हाईएस्ट पावर होगा जितना उतने नंबर ऑफ बिट्स मतलब पांच जीरोस हम मैसेज में अपेंड कर देंगे जो ये चीज है पहले हमने अपेंड किया अभी सीआरसी नहीं निकाला सीआरसी तो बाद में निकलेगा सीआरसी निकालने के लिए हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे ठीक है यहाँ पे ये यहाँ पे अपेंड हो जाएंगी पांच जीरो 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 और दिस इज आर मैसेज और इसका हम पहले सीआरसी निकालेंगे फिर बाद में सीआरसी जो आ जाएगा उसको ओरिजिनल मैसेज के साथ अपेंड करके सेंडर रिसीवर को भेजेगा ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा सबसे पहले मैंने दो तरह के अपेंड की बात की पहले मैं मैसेज में नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करूंगा कितने जीरोस अपेंड करूंगा जो एक्स की मैक्सिमम पावर होगी डिवाइजर में फिर उसके बाद डिवाइड करके इस डिवाइजर से इसे डिवाइड करके जब मेरे पास रिमाइंडर निकलेगा वो सीआरसी होगा और उस सीआरसी को इसी ओरिजिनल मैसेज के साथ अपेंड करके सेंटर भेजेगा रिसीवर को ठीक है दो तरह का अपेंड हुआ चलो अब डिवाइड करने की बारी शुरू करते हैं और इस डिवीजन में गाइस यहां पे प्लस और माइनस नहीं यूज होता ठीक है यहां पे यूज होता है एक्सोर तो एक्सोर का ट्रुथ टेबल गाइस क्या होता है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन मान लीजिए मेरे पास ये है This is my x and this is y. So x x or y says to be जीरो वन जहां पर डिफरेंट वैल्यूज होंगी वहां पर वन होगा और जहां पर सेम वैल्यूज होंगी वहां पर जीरो होगा तो दिस इज माई एक्स और का ट्रुथ टेबल जो हम बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं ठीक है नाउ हमारे पास फर्स्ट अब डिविजन पे आ जाते हैं नाउ हमारे पास फर्स्ट बेटर है वन तो मल्टीप्लाई विद वन 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 जीरो 101 और इसका हम क्या करेंगे एग्जोर करेंगे ये याद रखना बच्चे डिवीजन करते करते किसी ना किसी स्टेप में 
प्लस माइनस कर देते हैं और वहां पे इशू क्रिएट हो जाता है और वो हमें इशू नहीं क्रिएट करना हर स्टेप पे एग्जोर करना है रिमेम्बर दिस ठीक है तो हमने जब एग्जोर करेंगे यहाँ पर डिफरेंट बिट्स हैं तो वन आ गया सेम बिट्स के लिए जीरो आ गया ओके फर्स्ट जीरो विल बी इग्नोर्ड एंड वन मोर पेट बिट विल बी टेकन फ्रॉम हेयर ओके अगेन पहली बिट वन है तो यहाँ पे वन से कर देंगे वन जीरो वन जीरो वन सेम बिट्स हैं जीरो डिफरेंट बिट्स हैं वन फर्स्ट बिट इग्नोर्ड वन मोर बिट अब बिट्स का ध्यान रखेंगे ये हमने ये पहले यहाँ पे लिया अब यहां से हम यहाँ पे लेंगे ठीक है अब पहली बिट जीरो है तो जीरो से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ये याद रखना ठीक है कई बुक्स में और कई वेबसाइट्स पे इसे सीधा ही वन से मल्टीप्लाई करके जहां पे फर्स्ट वन आता है वहां से ही हमने वन 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 करके मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है वो थोड़ा शॉर्टकट लगता है लेकिन एंड में सी आर सी जो निकलता है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है कि एक बिट पहले एक बिट बाद में है अगर आप ये जीरो वाला फॉर्मेट भी यूज करेंगे ना साथ में तो उसमें सी आर सी निकालने में कोई भी इशू नहीं आएगा इन दी एंड कोई डाउट ही नहीं रहेगा तो दिस मेथड इज वेरी क्लियर ठीक है तो जीरो से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा इस वन अब यहाँ पे भी एग्जॉर करना है ठीक है जब जीरो जीरो है सेम है तो क्या होगा जीरो वन 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 एंड जीरो फर्स्ट बिट विल बी इग्नोर्ड एंड वन मोर थिंग दिस बिट विल बी टेकन केयर राइट सो अब हमारे पास ट्रिपल वन जीरो वन जीरो आ गया है अब पहली बिट है वन तो हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन वन जीरो वन जीरो वन डिफरेंट है तो वन 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 जीरो वन जीरो फर्स्ट बिट विल बी इग्नोर्ड एंड नाउ दिस वन विल बी टेकन केयर ओवर हेयर तो फर्स्ट बिट इज जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो जीरो 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 फर्स्ट बिट विल बी इग्नोर्ड तो ये वाला जीरो ले आएंगे नीचे ठीक है अब पहला बिट वन है तो वन से कर देंगे वन वन जीरो वन जीरो वन राइट सो इन दिस क्वेश्चन गाइस वन जीरो वन जीरो जीरो फर्स्ट बिट विल बी इग्नोर्ड और एक और जीरो ले आएंगे ओके okay. अब यहां पे क्या करेंगे पहली बिट जीरो है तो जीरो 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 वन वन जीरो वन एंड जीरो दिस विल बिल इग्नोर्ड मैं यहाँ पे आगे कंसीडर कर लेता हूं ये बेटा हमारा इग्नोर हो गया था और हम जब इग्नोर कर दिया तो एक और जीरो ऊपर से लेके आएंगे जीरो तो दिस विल बी द आई थिंक वन जीरो जीरो राइट तो दिस विल बी माई थर्ड बिट राइट ठीक है ये मैं यहाँ पे ले आया अब मैं मेरा पहला बिट वन है तो मैं यहाँ से वन पे मल्टीप्लाई कर लूंगा पहले हमने आई थिंक जीरो नहीं लगाया जीरो में आप बोल गए हाँ वन पे आ गए वन जीरो वन जीरो वन तो वन जीरो जीरो वन वन जीरो दिस बिट विल बी इग्नोर्ड दिस विल बी टेकन केयर जीरो पहला बिट वन है तो वन से कर लेंगे दिस बिट विल बी इग्नोर्ड अगेन जीरो और पहला हमारे पास जीरो है तो जीरो से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो सॉरी वन 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 जीरो जीरो दिस बिट विल बी इग्नोर्ड और नई बिट हम कोई लेके नहीं आ सकते गाइस ठीक है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया है ठीक है सो और आंसर विल बी दिस दिस इज माई सी आर सी क्या निकल के आया जीरो वन 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 जीरो तो दिस इज माई सी आर सी गाइज और इसमें क्या पूछा था हमें सी आर सी सी आर सी फॉर दिस गिवन मैसेज यूजिंग द डिवाइस दर इज यूजिंग दिस तो क्या आ गया जीरो ट्रिपल वन जीरो I think this is the correct answer.
मैंने ये सारा डिवीजन आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं ना गाइज कई बार जीरो ऊपर से लेके नीचे आने में या कई बार हम एग्जॉर की जगह प्लस किसी स्टेप पे कर देते हैं तो ऐसे इश्यूज आते हैं ओके तो इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए मैंने आपको सीआरसी की पूरी ये गाथा सुनाई और अब अगर आपको देखना है कि सेंडर कैसे मैसेज भेजेगा तो सेंडर पहले मैसेज देखेगा जो ओरिजिनल मैसेज है ये मेरा सेंडर का मैसेज था और मेरे सीआरसी बेट्स क्या जीरो वन 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 जीरो ये अब पूरा मैसेज होगा एक्चुअली मैसेज क्या था ये और ये था मेरा सीआरसी मैसेज प्लस सीआरसी मतलब कि अपेंड एड मत समझ लेना अपेंड करके जो सेंडर है रिसीवर को भेज देगा रिसीवर फिर इस सीआरसी को निकालेगा फिर उसका डिवीजन सेम से करेगा फिर जाके हमारे पास कोई वैल्यू आएगी ठीक है जब वो मैच हो जाएगा देन देर इज नो एर ठीक है गाई तो ये हमारा सीआरसी का वीडियो था ये क्वेश्चन एन आई सी के एग्जाम में आया था ठीक है आगे भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ सारे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन की ऑफ एन आई सी सो थैंक यू सो मच डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक इट थैंक यू